হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি জান্নাতুল অনেক ভালো আছি আমি আজ আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি একটি সাধারণ রেসিপি নিয়ে আমার আজকের রেসিপিটি সাধারণ হলেও খেতে কিন্তু দারুণ অসাধারণ আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো মুসির ডাল দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার শাক রান্না তো আমার আজকের এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং আমার এই রেসিপিটি আপনারা আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন মুসুরি ডাল দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার শাক রান্নার রেসিপিটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি মিষ্টি কুমড়া শাক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি মিষ্টি কুমড়া শাকগুলোকে ভালোভাবে কেটে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি আমি আড়াইশো গ্রাম পরিমাণ মুসুরি ডাল দেখতে পাচ্ছেন আর নিয়েছি আমি দুইটা পেঁয়াজ একটা রসুন আর কয়েকটি কাঁচামরিচ এগুলো দিয়ে আজকে আমি মুসুরি ডাল দিয়ে মিষ্টি কুমড়া শাক রান্না করে আপনাদেরকে দেখাবো এই রেসিপিটি কিন্তু দেখতে যেমনই সুন্দর খেতে কিন্তু দারুণ মজাদার আপনারা এই রেসিপিটি দিয়ে এক প্লেট ভাত অনায়াসে খেয়ে নিতে পারবেন শাকগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর রসুনগুলোকে আমি কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি মুসুরির ডালগুলোকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এই সবগুলো উপকরণ দিয়ে আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো মিষ্টি কুমড়ার শাক দিয়ে মুসুরির ডাল রান্না প্রথমেই আমি একটি হাড়ির মধ্যে পানি নিয়ে নিচ্ছি হাড়ির মধ্যে আমি পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব মুসির ডাল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন মুসির ডাল দিয়ে দিচ্ছি হাড়ির মধ্যে আমি মুসির ডাল দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এই হাড়িটাকে চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি হাড়িটাকে চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি আর আমার ডাল কিন্তু বলক চলে এসেছে এই যে দেখুন বলক চলে এসেছে মুসুরি ডাল বলক আসতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না তাই ডাল বসিয়ে আপনারা কিন্তু একটু পাশেই থাকবেন না হলে কিন্তু ডালের পানি পরে চুলা নষ্ট হয়ে যাবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার মশুরির ডাল কিন্তু বলক চলে এসেছে আমি একটি স্প্যাচুলার সাহায্যে এই ফেনাগুলোকে উঠিয়ে ফেলে দিব আর অনেকেই বলে থাকে ডাল রান্না করলে নাকি ডাল কালো হয়ে যায় তাদের জন্য একটা টিপস আপনারা এই ফেনাগুলো উঠিয়ে ফেলে দিবেন তাহলে কিন্তু ডাল কালো হয়ে যাবে না তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ফেনাগুলোকে উঠিয়ে ফেলে দিয়েছি এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব এক চা চামচ পরিমাণ লবণ আর আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি এই যে আমি এখন পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আমি অনেককেই ডাল রান্না করতে দেখেছি যারা প্রথম পর্যায়ে ডালের সাথে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ হলুদ এগুলো দিয়ে দেয় তাদের ডাল রান্না কিন্তু কালো হয়ে যায় তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি পেঁয়াজ দিয়ে এখন নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি ডালগুলোকে আর এই পর্যায়ে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ডালগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত ডালগুলো সিদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রান্না করব ডালের কালার গন্ধ এবং স্বাদ অক্ষণও রেখে আমি আজ আপনাদেরকে পারফেক্ট একটি ডাল রান্না করে দেখাবো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি আর এখন আমি দেখে নিব ডালগুলো সেদ্ধ হয়েছে কি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি স্প্যাচুলার সাহায্যে দেখে নিচ্ছি ডালগুলো সেদ্ধ হয়েছে কি না আমার ডাল কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি ডাল ঘুটনির সাহায্যে আপনারা তো সবাই জানেন ডাল কিন্তু ঘুরতে হয় আর একটা প্রবাদ বাক্য আছে যদি ডাল গলে ডালের মজা তলে তো ডাল যদি বেশি গলে তাহলে কিন্তু ডাল খেতে ভালো লাগে তা আমি একটা ঘুটনির সাহায্যে ডালগুলোকে ঘুটে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেহেতু আজকে ডালের সাথে মিষ্টি কুমড়ার শাক দিব আপনারা দেখবেন মিষ্টি কুমড়ার শাকটা কিন্তু একদম সবুজই রঙের থাকবে শাকের রং কোনো রকমই পরিবর্তন হবে না আর আমার কাছে কিন্তু শাক সবজির রং যদি একদম সবুজ থাকে তাহলে খেতে এবং দেখতে খুবই ভালো লাগে আমার কাছে আপনাদের কাছে কেমন লাগে আপনারা অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আর কিভাবে শাকের রংটা পারফেক্ট সবুজ রেখে আমি আজকে আপনাদেরকে ডাল রান্না করে দেখাবো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ডালটা ভালোভাবে ঘুটে নিয়েছি এই যে দেখুন কোথা হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব দেখতে পাচ্ছেন সামান্য পরিমাণের হলুদ গুঁড়া আর হলুদ গুঁড়া দিয়ে আমি ভালোভাবে ডালটাকে নেড়ে চেড়ে হলুদগুলোকে ডালের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি অনেকেই দেখেছি যারা ডাল রান্না করতে গেলে প্রথমে অল্প একটু পানি দিয়ে ডালটাকে সেদ্ধ করে তারপরে ডালগুলো ঘুটে ঠান্ডা পানি দিয়ে ডাল রান্না করে সেই ডাল খেতে কিন্তু পানসে লাগে আর আমি কখনই ওইভাবে রান্না করি না আমি বেশি পানি দিয়ে ডালটাকে আগে ভালো করে সেদ্ধ করে ঘুটে তারপর ডাল রান্না করি এতে কিন্তু ডালের স্বাদটা অনেক 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 গুণ বেড়ে যায় খেতে খুবই ভালো লাগে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডাল কিন্তু বলক চলে এসেছে আর এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেবো ডালের মধ্যে কাঁচামরিচ তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি
ডালের মধ্যে আমি কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে দিয়েছি এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব মিষ্টি কুমড়ার শাক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শাকগুলো কিন্তু একদমই ফ্রেশ আমার একটা আন্টি আমাকে দিয়েছে তো আমি ডালের মধ্যে শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি নেড়ে চেড়ে শাকগুলোর সাথে ডালগুলোকে মিশিয়ে দিব আর যখন ডালটা বলক চলে আসবে তখনই আমি ডালের চুলাটা বন্ধ করে দিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শাকগুলো দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে শাকগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি শাকগুলো ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি মিশিয়ে নিয়েছি এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেবো হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া আর আপনারা যদি পছন্দ না করেন তাহলে ইগনোর করবেন জিরার গুঁড়ো আপনারা দিবেন না আর আমি দিয়েছি আমার কাছে ভালো লাগে তো আমি জিরার গুঁড়া দিয়ে শাকগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডালের সাথে মিষ্টি কুমড়া শাক দেওয়ার পর ডালগুলো বলক চলে এসেছে এই পর্যায়ে আমি ডালের চুলা বন্ধ করে দিব এখন আমি ডালের চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এ পর্যায়ে আমি ডালগুলোকে বাগার করে নেব আর বাগার করার জন্য আমি চুলার মধ্যে একটি হাঁড়ি বসিয়ে নিয়েছি তো হাঁড়িটা যখন গরম হয়ে যাবে এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো তেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিচ্ছি তেল গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো দুটা শুকনো মরিচের ফোড়ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি শুকনো মরিচের ফোড়ন দিচ্ছি আর দিয়ে দেব জিরা আস্ত জিরা ফোড়ন দিয়ে আমি এগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তেলের সাথে একটু ভেজে নিব শুকনো মরিচ আর জিরাগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব রসুন কুচি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি আর রসুন কুচিগুলোকে আমি হালকা করে ভেজে নিব রসুন কুচিগুলো যখন হালকা করে ভাজা হবে তখন আমি দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচ কুচি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর কাঁচা মরিচ কুচিগুলোকে দিয়ে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে ফোরনগুলোকে নেড়ে চেড়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোরনগুলো কিন্তু গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভাজা হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব তৈরি করে নেওয়া মুসুরির ডাল আর মিষ্টি কুমড়ার শাক আমি এখন এখানে দিয়ে দিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ফোরনগুলোর মধ্যে ডাল আর মিষ্টি কুমড়ার শাক ঢেলে দিচ্ছি এই যে খুবই সুন্দর একটি অ্যারোমা বের হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি কালার এসেছে এখন আমি নেড়ে চেড়ে ফোরনগুলোর সাথে ডাল আর শাক মিশিয়ে নিচ্ছি আর বলক চলে আসলেই কিন্তু আমি চুলার আঁচটা নিভিয়ে দিব এই যে দেখুন খুবই সুন্দর সবুজ রং অক্ষণ্ণ রেখে আমি আজকে মুসুরি ডাল দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার শাক তৈরি করেছি আর আপনাদেরকে এখন আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি এই যে দেখুন খুবই সুন্দর খুবই মজাদার এই যে ডাল দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার শাক এর রেসিপি আমি আজ আপনাদেরকে মিষ্টি কুমড়া শাক দিয়ে মুসুরি ডাল রান্না করে দেখিয়েছি কিন্তু মুসুরি ডাল দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শাক রান্না করে খাওয়া যায় যেমন লাউ শাক পুঁই শাক পাট শাক ইত্যাদি ধরনের শাক আপনারা যদি এইভাবে মুসুরি ডাল দিয়ে রান্না করে খান খেতে কিন্তু দারুণ মজাদার হবে এবং এক প্লেট ভাত আপনারা অনায়াসেই খেয়ে নিতে পারবেন ডাল কিন্তু বিভিন্নভাবে রান্না করা যায় মাখিয়ে কষিয়ে বিভিন্নভাবে তো আপনারা যদি আরও ডালের রেসিপি পেতে চান আমাকে নিচে কমেন্টস বক্সে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের মতামত অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে রেসিপি দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার আজকের সাধারণ রান্নার অসাধারণ স্বাদ এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক সময় প্রতিদিন মাছ মাংস খেতে খেতে আর ভালো লাগে না মুখে অরচি চলে আসে তখন যদি এমন সাধারণ একটি রান্না কিন্তু অসাধারণ স্বাদ রেসিপি আমরা তৈরি করে নিই তাহলে কিন্তু আমরা অনায়াসে এক প্লেট ভাত পেট ভরে খেয়ে নিতে পারি আমার আজকের সাধারণ রান্নার অসাধারণ স্বাদ রেসিপিটি আপনাদের কেমন লেগেছে 
আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং বাসায় ট্রাই করে আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন এবং আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু প্লেটে ভাত বেড়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি মিষ্টি কুমড়ার শাক দিয়ে মসুরি ডাল রেসিপিটি আমি এই রেসিপিটি দিয়ে কিন্তু আজকে এক প্লেট ভাত অনায়াসে খেয়ে নিব আজ আর নয় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ